嗨，欢迎回到九九的频道。那我们这一期呢，就来讲一下 AI 客服。其实大家对客服应该都不陌生啊，比如说你线上买东西，然后要退货、换货，都需要用到客服；查快递也需要用到客服；餐饮订餐、互联网公司退款、线上医疗、在线教育，还有金融类的娱乐、服务、旅游，这些全部都需要用到客服。但是它也是最容易被 AI 取代的一个行业。现在呢，根据 Observe AI 实测 ，AI 助手呢能够减少百分之二十三的平均处理时间，减少百分之六十的暂停通话违规，并增加百分之十的销售转化。所以，未来 AI 取代客服人员只是时间问题。美国技术研究公司高德纳 Gartner 在最近的一份研究中就表明呢，如果二零二六年人工智能能够取代人类的话呢，那呼叫中心就能节省高达八百亿美。美元，受影响最大的国家呢，就是菲律宾，因为它每年从 BPO， 也就是业务行业外包领域里面。能够赚取三百亿美金的收入，但是有可能这三百亿里面的百分之四十都将在二零二五年呢被 AI 取代。虽然菲律宾的客服它的成本非常低啊，一个月才二百五，但是比不过 AI， 可能一个月才二十。所以我相信呢，在未来的客服这个行业呢，可能就只需要几个人去调教这个 AI。其他事儿呢，都交给 AI 去回答就可以了。那为什么这么说呢？因为我自己就是最近也在研究 AI 小蜜，那我也把小蜜加到了我的课程页面，二十四小时为学员服务。那这个到底是怎么做的呢？其实非常简单。呃，在介绍工具之前呢，先别忘了点赞、订阅，还有开启小铃铛，这样你才不会错过我之后出的任何一期新工具的视频哦。那这个聊天机器人呢，也是我在测试了几个聊天机器人之后。选择一直使用它的，因为第一，它支持中文，而且支持九十五种语言；第二，随时可以给它喂数据，随时 retrain 重新训练；第三，它还能从我的网站上爬取我所有的信息。啊，学员有任何简单的问题，比如说啊，这个课在哪里找的话呢，都可以问这个机器人。第四，它还能嵌入我自己的网站，比如说我的 Teachable 网站，那我也会告诉大家怎么样去把这个机器人嵌入到自己的网站。所以记得看。看到最后，那当然呢，我也能看到大家其实都问了这个机器人什么问题，随时去调整这个机器人的回答。好，话不多说，先介绍这个 AI 小机器人私人助理吧。还是在视频下面找到本期笔记，能够看到五分钟打造你的私人小蜜的这个链接。我在笔记里面都有放一些不同行业的客服咨询量啊，还有现在客服面临的挑战。呃、其实我都不知道，原来菲律宾的 GDP 的百分之七点八都是来自于客服外包。等一下我们再讲它。那首先来到了 Chatbase 的免费试用。点一下这个链接，那就来到了 Chatbase 的这个页面，然后点 Login， 用 Google 登录就可以了。那在里面呢，其实已经看到我的小蜜已经在这边了。那我可以再新建一个小蜜，就点 New Chatbot。你可以给你的小蜜喂各种文件，包括了 PDF、Word 文档或者是 TXT。如果你不要上传文档，直接点 text， 就在这个地方把你所需要输入的数据全部都放到这边来，还可以爬网站。就比如说我要把 Notion 的笔记让小蜜爬虫爬一遍的话呢，直接在 data source website 这个地方把网站输入进来，这是我的 Notion 笔记，点 fetch link。好了，进录条已经到一百了。那我们看到一共是爬了一千七百六十二个字符。那我们点 Create Chatbot， 也是需要一点点时间，弄好了。我这里有一句哈，我们那么努力，那么拼搏，那么奋斗，到底是为了什么？来来测试一下这个小蜜，就在下面这个地方直接问他。那这个呢，其实是需要调试的，因为现在我用中文问他，他没有用中文回答我，那怎么办呢？需要回到设置这个地方，把 base prompt 给改一下。我就用最简单的啊，你是一个说中文的小助理，回答任何网友对马来西亚沙巴的问题。在 model 这个地方，你可以选择 GPT 3.5 Turbo 或者是 GPT 4因为我现在在测试阶段，所以我现在暂时是用 GPT 3.5 Turbo 来作答，因为它这边写了 GPT 3.5 Turbo 呢，一条信息用一个 credit， 但是 GPT 4的话呢，一条信息是
二十个 credit， 所以你在调试的时候记得用少一点的那个，然后保存，然后在 My Chatbot 这个地方就可以看到我的新建的小蜜了，可以点它一下，你就可以跟它对话，再问它我那么努力，那么拼搏，那么奋斗到底是为了什么，它就可以用中文跟你对答了。那还可以再测试一下，因为这边有看到说九九 AI 课呢有个链接，我们来测试一下这个小蜜，它知不知道我的链接是什么？九九 AI 课的链接，你看它就出来了，但是这个链接是有问题的，因为是无法点击，它把后面的这些句号啊和文字都标进去了，所以我们是需要改良的。那如何改良呢？就在 Sources 点 Q&A 这个地方，我就加了一个九九 AI 课的链接是什么？我的答案就是。九九 AI 课的链接是这一个，而且我做了很多个回车，就是让它把后面给空出来，不要让它再加任何的东西在尾部了。那同时间我也回到了 Settings， 在 Base Prompt 基础提示词的这个地方加一个，请不要在任何你回答的尾部加句号。再加了一个英文的提示词，就是让它在提供链接的时候是一个干净的链接，不要加奇奇怪怪的符号进去。那我们再回到 My Chatbot， 点我们刚才创建的小蜜，再问它同一个问题的时候，它就会给出一个干净的能够点击的链接了。这样子就到了我的课程这边。那其实这个的 Q&A 就是问题跟回答非常的好用。那如果你还有其他什么问题，让他要精确的回答的话，你都可以把问题跟回答列出来。那当然记得就是如果要有链接的时候呢，就用我刚才的那个方法，在后面加很多回车。那如果你想多加几个网站给他去训练的话呢，一样是可以的，就直接在 Cross 上面把新的网站呢交给他。呃，这个机器人的上限呢是六百万个 character， 所以我觉得应该是够用的。只要你东西不要像百科全书这么长的话，应该都是够用的。那就要记得，每一次你把网站交给他百分百之后，下面还有一个 retrain chatbot， 这个一定要点，要不然的话，它是没办法重新训练你的机器人的。就是第一步是爬，第二步是重新训练。那这两步呢，缺一不可。那再精调的话，就是在 Q&A 这个地方，你想让它有一个比较精确的回答的话，就在问题跟回答这个页面 Q&A， 把你所有指定的答案都放进去。我刚才总共让小机器人爬了四个网站，其实还可以继续加啊，但是我就是没有那么多网站要训练它了。那其实能看到我第一个训练出来的机器人，它是带了一个头像的，而且点进去之后呢，它一开始就已经有欢迎来。来到九九 AI 课程，有什么问题都可以问我。那这个在我的网站下面，就是在这个地方你能看到我的小机器人，然后有欢迎来到九九 AI 课程，就是一上来他就已经把这些问题想要让大家知道的事情呢都放在这边了。然后你可以点击它，就可以跟我的小蜜进行对话了。那我们把新的小助理也改一下，在 My Chatbot 点击这个还没设置好的小蜜，在 Settings 这边呢改一下名字，叫做九九沙巴小。小助理，保存。呃，记得在 Access， 也就是 Visibility 这边要点 Can be embedded on a website， 记得一定要点它。那为了限制别人去使用你的小蜜，所以你要限制这个小蜜能够使用的网站是什么，要点它一下。然后把你自己的网站写出来，把网站都列出来之后就保存就可以了。那这边呢，还有一个就是限制你的用户不要滥用这个小蜜，就是每二百四十秒只可以问二十个问题。要设置初始问答呢，是可以在 Settings Chat Interface。那在 Chat Interface 这边呢，我就把“你好，我是你的沙巴小助理，请问你有什么可以帮到你？”然后就放在这边了。那 Suggest Message 就是我的第二句话。那我在这边也放了，能简单介绍沙巴吗？那出来的结果呢，就是它下面会有一个可以点的，你就点一下，能简单介绍沙巴吗？然后它就出来我。
在 Q&A 里面放的一些资料了。那在 Profile Picture 小头像，你就可以选一个一定要正方形的图像才可以。那 User Message Color 这个蓝色就是代表用户他打出来的时候是有一个蓝色的泡泡。还有一个是 Chat Bubble Button Color， 也就是你小蜜圆圈的这个颜色，你可以点这个颜色，任何的 Hex Color 都可以哈。那比如说我想把它变成一个绿色的，或者是深绿色的小蜜，那我就直接选中之后。点保存，它就变成了一个黑色的。下面小图标是绿色的小蜜，怎么样把它嵌入网站呢？就是我们小蜜已经建立好了，怎么样嵌入？要 embed on site， 点它一下，这边就有一个 iframe 的代码，或者是你用 script 这一段代码都可以，这就看你的网站怎么样能够嵌入了。那比如说我来到 size 点 google com， 就是 Google 的一个免费设置网站的工具，然后你点 blank， 它就帮你建立一个新的网站。那我们先什么都不管哈，这边有一个 embed， 那它呢有 embed by URL， 还有 embed code。那这个很明显，你要看到 HTML 的话，就是这段 iframe 的代码，所以把它复制一下，粘贴到这个 embed code 这边就可以了。然后点 insert 啊、呃，这个时候看到是不是没有？你知道为什么吗？因为当时我们在设置的时候没有给 Google 权限，所以我要回到 settings。在下面呢，把这个给关掉。这样的话呢，就是你的小蜜比较能够畅通无阻的在一些网站上面能够回答问题，然后出来你看就已经在这边了。我的头像也在这里，然后你直接点能简单介绍一下沙巴吗？他就把这个答案直接给你了。你还可以继续跟他对话。比如说我问他九九 AI 课程链接是什么，他就给我一个干净的链接。我再问他怎么进入沙巴群，他又给了我一个链接，直接点这个链接，你就可以去到这个下面有一个二维码可以进群了。那怎么样把它嵌入 Teachable 呢？就很快的跟大家讲一下，就是在你的网站的 Site， 在 Site 这边点完之后，在 Cold Snippets， 在 Head Cold Snippets， 然后把它点开，这个地方你就可以把你的 Script， 就是刚才 Embed on Site 的那一段 Script， 把它加到黑色的这个框框。里面，它出来之后就是这个黑色的小米，直接点它，你就可以跟它对话了。还有一点特别重要，就是你一定要根据用户问的问题，随时调整这个机器人的回答。因为我现在都不知道大家会问什么问题嘛，就来看看大家都问了什么问题，然后我们再根据这些问题来调整它的答案。那在 dashboard 的 conversation 里面呢，能够看到所有这个机器人。被问过的问题，比如说我可以娶你做老婆吗？这个我就不管了。就是 AI 它回答的非常好哈，他说我是一个 AI 助手，没办法嫁给任何人。那还有一条非常好的就是，请问如何购买课程？那我都把这些好的问题呢收集起来，在 Sources。Q&A 这边把它加到我的机器人里面，告诉这个机器人应该要怎么样去回答。就比如说怎么样购买课程的话，你可以通过这个链接购买；没有信用卡的话，也可以收。支付宝或者是微信支付。如果我想要加一个问题跟回答呢，我就会在 Sources Q&A 把它拖到底下 Add， 然后把网友的问题加进去，把我想要给出的答案呢放在里面，然后点 Retrain Chatbot。它培训完之后就来到这边，那我们就测试一下。直接问他 S D 生成二维码，看他的答案是不是。然后呢，他就说啊，在课程中呢，我们有三节课是关于生成二维码的，然后把链接都发出来了。所以这个真的是挺好用的。有没有看到现在下面呢有不同的问题？你可以随便点这些问题，这些问题都是我手动加进去的。那也是会在这个机器人的下面呢，就等于说是 recommended prompt 推荐给大家的问题。有时候大家其实不知道要问什么问题。那你就点一下就可以了。那推荐的这些问题是怎么做的呢？那还是要回到 Settings Chat Interface， 在这个地方 Suggested Messages， 然后你每一个问题换一行，它就变成了一个可以点击的。单个的问题，比如说我要再加一个问题 ，S D 生成二维码，拉到下面保存一下，然后来到我的网站，打开小蜜，下面呢就可以看到多了一个问题，直接点它测试一下，是不是
按照我所给他的数据来的，没错，他就出来了。所以我觉得以后小蜜的工作，就是客服的工作，很有可能就是要从这些所有的问题里面提炼出来没有被正确回答的问题，然后。在培训机器人，我觉得这个是以后客服的方向哈、啊。那在未来呢 ，Chatbase 会被加到 Facebook Messenger、Shopify 还有 WhatsApp 里面，所以以后做客服、做销售就无比的容易了。你只要把这个机器人培训好的话，它就是你的二十四小时的销售。那加到 Zapier 和 Slack 还有 WordPress 呢，我还没有研究。那如果大家想要知道怎么样加的话，记得在下面留言哈。我这个肯定还得再出一个续集的。那现在呢？国内的小伙伴还没办法用这个，因为它是用的 GPT 3.5 嘛。但是我有看到一个技术非常的厉害，就是我看到都会羡慕。在国内马上 MBM 会出一个东西，我觉得是我看过最实用的 AI 的用途，所以大家记得留意。我现在还不能透露太多。其实我能很明显的感觉到，就是我刚刚开始做亚马逊的时候呢，所有的客服都是在美国的。然后没过几年呢，所有的客服都被搬到了菲律宾。那我前段时间打电话呢，所有的客服都是 AI， 其实也很简单，就是价格嘛。美国请一个客服大概要三千美刀，菲律宾请一个客服二百五十美刀，请一个 AI 客服可能二十刀一个月。如果你是大公司，你会用谁呢？那我肯定是选择 AI 小蜜的。但是你也看到了，刚才我在培训我的 AI 小蜜的时候，我我必须要对我的课程是非常了解，我才能回答出小伙伴的问题。所以我觉得以后的客服一定是对产品非常的了解，才能留得下来。像我们普通人都已经可以用到一个小蜜了。而且它价钱真的不贵啊！你测试的时候是免费的。如果你真正想要用它的话呢，二十美刀一个月，就是已经能够解决一些比较简单的问题了。我当时呢是在 App Sumo 上面买的，是终身买断的，就一百五十九美金，而且它每个月给我五千个 credit。那 App Sumo 这个网站也是我们一个观众推荐给我的。然后当这个观众发给我他履历的时候，我惊呆了。哈佛计算机系毕业，本科 ，U B C 生物化学的硕士，应用科学学士，而且因为成绩优异的提前三个月毕业。然后一看头像还挺帅的，我当时都以为说这是不是杀猪盘呢？赵老师不好意思啊，真的，我刚开始的时候真的以为您是杀猪盘。后来翻了翻朋友圈，居然有十年前的朋友圈，于是我想说，这个如果他是杀猪盘的话，他这个卧薪藏虎。十年之久，那骗也就骗吧。这万一被骗了，咱也心甘情愿。啊，言归正传哈，就是他介绍的这个 App Sumo 真的是挺好的。我没事呢，就上去看一下有没有什么好玩的。终身买断，因为这些 AI 工具在刚刚出来的时候呢，它是有些时候可以给你终身买断的。那赵老师呢也推荐给我说，你一定要买这个九十九美刀的高级会员。有什么好处呢？就是你买完之后。它有很长的时间可以给你退，如果你不喜欢的话，你可以把钱给退回来，再花到下一个 AI 工具上面去。那 Chatbase 就是我在 App Sumo 上面买到的，我现在天天都在用的特别好的工具。它并不是说每个工具都那么好用啊，但是它里面真的是有时候出现一些特别好用的工具，像赵老师他说 s y n t h e s i a 在刚刚开始的时候也有买断的。然后他就买了，那我就当时不知道嘛，所以就没有买成功。所以小伙伴可能会觉得说，哎，你怎么会有这么多的 AI 工具源源不断？那我有很多个 source，AppSumo 就是其中一个，推荐大家上去看一下。链接呢